तर लास्ट लेक्चरला आपण नाईन्थ मॅथ्स पार्ट टू चा लास्ट चॅप्टर सुरू केला होता त्यातलं नाईन पॉईंट वन एक्झरसाइज झाली आपली आणि त्यानंतर आपण त्याचा पुढचा पार्ट सुरू करतोय टॉपिकचं नाव आहे टर्म्स रिलेटेड टू कोन अँड देअर रिलेशन तर यामध्ये आपण कोणची डायग्राम पाहू शकतो की लाईक जोकर्स हॅट त्याला आपण कोण म्हणतो किंवा आपला आईस्क्रीमचा कोण असेल तर आईस्क्रीमचा जसा कोण आहे तसंच त्याला कोण कोणत्या प्रॉपर्टीज आहेत की त्याचा खालचा भाग आहे तो सर्कलर आहे दिसतोय का आणि त्याचं सेंटर आहे ओ आणि त्याची एक रेडियस असते सर्कलची नंतर कोणला एक हाईट असते आणि ज्याची त्याची जे डायगोनल आहे त्याला लेंथ म्हणतात असं साईडची या दोन्ही साईडला लेंथ म्हणतात समजलंय कोणचे वेगवेगळे टर्म्स मग आपण इथं पाहिलं की त्या ओ पासन आपल्याला एक राईट अँगल ट्रँगल मिळतोय कोणता ट्रँगल मिळतो ट्रँगल ए ओ बी दिसतोय का मी हायलाइट केलाय हा मग त्याला जर आपण पायथागोरस थेरम युज केलं तर हा फॉर्म्युला मिळतो काय फॉर्म्युला मिळतो ए बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वेअर प्लस ओ बी स्क्वेअर हा फॉर्म्युला कळाला का कसा केलाय तो आणि त्यामध्ये मग व्हॅल्यूज टाकल्यात ए बी म्हणजे काय आहे त्या कोणची लेंथ आहे हायपोटेनियस ए ओ म्हणजे काय आहे त्या कोणची हाईट आहे एच स्क्वेअर नंतर ओ बी काय आहे त्या कोणती रेडियस आहे ओके तर अशा प्रकारे आपल्याला या फॉर्म्युलाने कोणत्याही दोन व्हॅल्यू दिल्या तर त्या कोणची तिसरी व्हॅल्यू काढता येते सपोज हाईट आणि रेशो दिला तर लेंथ काढता येते लेंथ आणि हाईट दिली तर रेशो काढता येतो रेडियस काढता येते आणि लेंथ आणि रेडियस दिली तर हाईट काढता येते समजला हा फॉर्म्युला सो राईट डाऊन दिस फॉर्म्युला लिहिला त्यानंतर नेक्स्ट पार्ट आहे की कोणचा सरफेस एरिया काढायचा आहे आपल्याला तर आपण जर कोण बघितला तर त्याचा खालचा भाग सर्क्युलर असतो असा आणि वर तो असा नॅरो होत जातो बरोबर मग त्या कोणला दोन पार्ट आहेत खालचा आहे सर्क्युलर बेस आणि दुसरा आहे कर्ड सरफेस की जो नॅरो होत जातो वर मग तशा प्रकारे त्याचा फॉर्म्युला येईल वेट वेट सरफेस एरिया त्याचा फॉर्म्युला आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे त्याच्यासाठी हा फॉर्म्युला आहे कोणच्या सरफेस एरियासाठी कोणता फॉर्म्युला की टोटल कर सरफेस एरिया ऑफ दॅट कोन इज इक्वल टू कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस कारण कोण मध्ये त्याचा कर्ड सर्फेस येतो कर्ड सर्फेस म्हणजे हा छोटा छोटा होत जातो नॅरो आणि एरिया ऑफ बेस म्हणजे खालचा सर्क्युलर बेस या दोघांची ऍडिशन येईल मग जो कर्ड सर्फेस एरिया आहे त्याचा फॉर्म्युला आहे पाय आर एल आणि आपल्याला माहितीये 
की सर्कलचा काय एरियाचा फॉर्म्युला असतो काय असतो पाय आर स्क्वेअर मग यातले पाय आणि आर कॉमन काढले तर आतमध्ये राहतात यल प्लस आर समजलंय हॅलो सो राईट डाऊन द फॉर्म्युला टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द कोन आणि त्यानंतर हा लास्टचा फॉर्म्युला पाय आर इन ब्रॅकेट यल प्लस आर लिहिला ओके तर कोण म्हणजे काय की ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलं की कोण म्हणजे काय कॅप ऑफ अ जोकर जोकरने जी कॅप घातली ती कोण सारखी असते किंवा आपण आपल्या बर्थडे पार्टीला पण कोण सारख्या कॅप सांगतो तर ते झालं एक्झाम्पल कोणच ओके नेक्स्ट वॉल्युम वॉल्यूम ऑफ अ कोन कोन का वॉल्यूम कसा का वॉल्यूम सा हा फॉर्म्यूला है को फॉर्म्यूला वन थर्ड पाय आर स्क्वेर एच सो राइट ऑन दिस फॉर्म्यूला ओके आता आपल्याला हे चार फॉर्म्युले मिळाले कोणत पहिला एरिया ऑफ बेस ऑफ द कोन तो कोणता असतो टाईपचा सर्कल टाईपचा असतो तर त्याच्यामुळे त्याचा फॉर्म्युला आहे पाय आर स्क्वेअर त्यानंतर कर्ड सरप्राईस कर्ड सरप्राईस म्हणजे हा वरता छोटी होत जाणारी बाजू तर त्याचा फॉर्म्युला आहे पाय आर एल आणि दोघांच दोन्ही पण पाहिजे असेल आपल्याला बेसच अपन एरिया पाजे कर्ड सरफेस पाजे तो मन तो टोटल सरफेस एरिया तो हा फॉर्म्यूला है पाय आर इन ब्रैकेट यल प्लस आर लास्ट का वॉल्यूम कि फॉर्म्यूला है वन थर्ड इंटू पाय आर स्क्वेर इंटू एच पाय ची का वैल्यू आते पाय ट्वेंटी टू बाय सेवेन और 3.14 तर हे आपल्याला पुट करायला सोपी जाते कॅन्सल करायला त्याच्यामुळे आपण मोस्ट ऑफ द ट्वेंटी टू बाय सेव्हन वापरतो इथे त्यांनी काही सॉल्ड एक्झाम्पल दिलेत की आपण पहिला फॉर्म्युला पाहिला होता पायथागोरच्या थेरमने तेच की याच्यामध्ये एक कोण आहे अशा प्रकारचा तर सेंटर हा आहे ही त्याची रेडियस आहे ही त्याची हाईट आहे आणि ही त्याची लेंथ आहे तर यातल्या दोन व्हॅल्यू दिलेत पहिल्याच्या मध्ये काय दिले रेडियस आणि हाईट आणि त्याच्यावरून काय काढायला लावले स्लॅन्ट हाईट स्लॅन्ट हाईट म्हणजे कोणती की त्याची लेंथ जी तिरकी आहे स्लॅन्ट मीन्स द हायपोटेनियस मग त्याची व्हॅल्यू टाकतोय आपण आपल्याला फॉर्म्युला माहितीये कोणता फॉर्म्युला हा फॉर्म्युला 
लेंथ स्क्वेर इज इक्वल टू आर स्क्वेर प्लस एस स्क्वेर मैं ज्यादा वैल्यू है टाकल रेडियस सिक्स हाइट एट सिक्स स्क्वेर थर्टी सिक्स एट च स्क्वेर सिक्सटी फोर दोगी एडिशन आई हंड्रेड अंडर रूट घर रूट आल टेन समझ लगा कस का स्लैंड हाइट का डाउट अल तो विचार दुसर हेतन सेम तस आता हेत वेग फैल्यूज चेंज है रेडियस दिल्ली नाइन सेंटीमीटर हाइट दिल ट्वेल्व सेंटीमीटर मैं तीस फॉर्म्यूले मे टाकली है आर ऐसी जागे नाइन हाइट इज ट्वेल्व नाइन स्क्वेर एटी वन ट्वेल्व स्क्वेर वन फोर्टी फोर दोगी एडिशन टू ट्वेंटी फाइव तैयार स्क्वेर रूट घर फिफ्टीन च स्क्वेर है टू ट्वेंटी फाइव ती लेंथ मिला ली। समझ ले? यस नो तो अशा प्रकार वेगवेगे एक्जाम्पल दिल तो सेकंड एक्जाम्पल स्लैंड हाइट का संगित कर्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का संगित का रेडियस दिल आर 12 सेंटीमीटर हाइट दिल्ली एच सिक्सटीन सेंटीमीटर का संगित ब्रैकेट मध्य पाई ची वैल्यू कि थ्री पॉइंट वन फोर इधे ट्वेंटी टू बाय सेवन नहीं घायी कारण ऑलरेडी संगित कि थ्री पॉइंट वन फोर घया मैं ती पुट करू जेव अपने एरिया का अगोदर स्लैंड हाइट का इधे डायग्राम मे ड्रॉ के लिए को तो ये अस हाइट है ही रेडियस ही लेंथ तो हि अगोदर अपने लेंथ का हाइट दिल रेडियस दिल तो अपने महत्ति है पायथागोर का थेरम एल स्क्वेर इज इक्वल टू आर स्क्वेर प्लस एस स्क्वेर रेडियस है ट्वेल्व सेंटीमीटर हाइट है सिक्सटीन सेंटीमीटर ट्वेल्व च स्क्वेर वन फोर्टी फोर सिक्सटीन स्क्वेर टू फिफ्टी सिक्स दोगी एडिशन फोर हंड्रेड मग फोर हंड्रेड कुछ स्क्वेर है स्क्वेर रूट घोनी साइड लिया है ट्वेंटी चाह मग स्लैंड हाइट मिला अपने ही ट्वेंटी सेंटीमीटर आता अपन एरिया काड़ू शको तो एरिया सा फॉर्म्यूला है कर्ड सर्फेस कर्ड सर्फेस का फिर कर्ड सर्फेस पाय आर एल मैं वैल्यू टाक पाई ची थ्री पॉइंट वन फोर रेडियस ट्वेल्व लेंथ आता का अपन स्लैंड हाइट ट्वेंटी मग मल्टीप्लिकेशन के तिग आल अपना एरिया सेवेन फाइव थ्री पॉइंट सिक्स युनिट सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वेर स्क्वेर सेंटीमीटर त्यानंतर आता त्यांनी टोटल सरफेस एरिया विचारलाय म्हणजे हा फॉर्म्युला येईल पाय आर इन ब्रॅकेट लेंथ प्लस आर म्हणजे व्हॅल्यू टाकल्या पायची थ्री पॉइंट वन फोर रेडियस ट्वेल्व लेंथ ट्वेंटी आणि रेडियस ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी थर्टी टू आणि मग यांची मल्टिप्लिकेशन केलं थ्री पॉइंट वन फोर इंटू ट्वेल्व इंटू थर्टी टू तर ही व्हॅल्यू आली वन टू झिरो फाइव पॉइंट सेवी सिक्स युनिट सेंटीमीटर स्क्वेर कळालं हे आन्सर तशा प्रकारे वेगवेगळे त्यांनी सॉल्व्ह करून दिलेत आणि त्यानुसार मग आपल्याला प्रॅक्टिस सेट सॉल्व करायचं आहे लास्ट एक्झाम्पल पाहूया यात सॉल्व्ह केलेलं की याच्यामध्ये काय दिलंय त्यांनी आता उलट दिलंय आपण एरिया कॉम्प्यूट करत होतो आता त्यांनी एरिया दिलाय एरिया दिलाय त्या कोणचा टोटल सेवन झिरो फोर स्क्वेअर सेंटीमीटर त्यानंतर बेस दिलाय बेस म्हणजे काय असतो कोणचा कोणचा बेस म्हणजे कोणची रेडियस असते बरोबर समजलं का मग रेडियस दिली त्यांनी सेवन सेंटीमीटर आणि काय सांगितले स्लॅंड हाईट काढायला सांगितली स्लॅंड हाईट म्हणजे ही सरळ हाईट नाही 
स्लैंट मीन्स हाइपोटेनियस ही तिरकी हाइट लेंथ मन तो ओके हिंदी सरल हाइट कल स्ट्रेट हाइट एंड स्लैंट हाइट मध्य फरक स्लैंट हाइट लगन एल मन तो मग फॉर्म्यूले मध्य टाकल टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया दिला है थ्री सेवेन जीरो फोर तरह फॉर्म्यूला है हाँ वैल्यू टाकल पाई जी संगित आता ट्वेंटी टू बाय सेवेन हि टाकली रेडियस टाकली सेवेन आंथ का रेडियस पर सेवेन तो सेवेन आवेन है कैंसल होती इकड़े का रा इकड़ा ट्वेंटी टू अपन तक तो इल डिविजन ब्रैकेट मध्य एल प्लस सेवेन मग हम डिविजन के लिए ट्वेंटी टू आवेन जीरो टू चर ट्वेंटी वन वन जा ट्वेंटी वन जा ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन थ्री जा सिक्सटी सिक्स रिमाइंडर आला फोर तो फोर्टी फोर ट्वेंटी टू टू जा फोर्टी फोर डिविजन आली थर्टी टू त्यानंतर सेवेन हा इकड़ साइड लगेगा तू जा माइनस मे थर्टी टू माइनस सेवेन तो अपने स्लैंड हाइट मिला ट्वेंटी फाइव हे समझ लो सर ओके अशा प्रकार वेगवे एक्जाम्पल्स है हाँ बोल सो राइट ऑन प्रैक्टिस सेट 9.2 पॉइंट टू एंड फर्स्ट एक्जाम्पल
ओके काय दिले क्वेश्चन मध्ये त्या एक कोण आहे आणि त्याची हाईट दिली आहे ट्वेल्व्ह सेंटीमीटर आणि स्लॅन्ट हाईट तर हाईट म्हणजे ही हाईट ट्वेल्व्ह सेंटीमीटर आणि स्लॅन्ट हाईट म्हणजे एल थर्टीन सेंटीमीटर आणि याच्यावरून काय काढायला लावलं आपल्याला रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन मग आपल्याला माहिती आहे फॉर्म्युला काय आहे फॉर्म्युला एल स्क्वेअर इज इक्वल टू काय आहे फॉर्म्युला एच स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर टाका म्हणतात व्हॅल्यूज आणि काढा रेडियसच व्हॅल्यू किती आलं हम्म तू दुसरं काही काम करते का नाही मला तर दिसते वॉलपेपर सर्च करते किती आलं थर्टीन स्क्वेअर अँड ट्वेल्व कर मग वन सिक्स्टी नाईन मायनस वन फोर फोर किती आली सबट्रॅक्शन हा झाला आपला कोण ट्वेंटी फाईव्ह करा मग त्याच्या अंडर रूट आणि आपल्याला रेडियस काढायची फाईव्ह समजले एल स्क्वेअर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर प्लस एच स्क्वेअर त्यात व्हॅल्यू टाकल्या थर्टीन स्क्वेअर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर प्लस ट्वेल्व स्क्वेअर तर ते आलं आर स्क्वेअर इज इक्वल टू वन सिक्स्टी नाईन मायनस वन फोर फोर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाईव्ह टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साईड आर इज इक्वल टू फाईव्ह येस समजले येस नो युनिट युनिट 
यूनिट इज सेंटीमीटर राइट ऑन सेकेंड क्वेश्चन एंड राइट डाउन फास्ट ओके तो यामध्ये काय दिलंय क्वेश्चन मध्ये कि टोटल सरफेस एरिया दिलाय आणि रेडियस दिलीय आणि पायची व्हॅल्यू दिलीय तर लिहून घेऊया अगोदर काय काय दिलंय संग काय काय दिले गिवन टोटल सरफेस एरिया किती दिलाय सेवन वन टू सेवन वन टू एट अजून काय दिले रेडियस आर ट्वेंटी एट सेंटीमीटर आणि पायची व्हॅल्यू किती आहे ट्वेंटी टू बाय सेवन बरोबर आणि याच्यावरून काय काढायला लावलं आपल्याला वॉल्युम ऑफ द कोन वॉल्युमचा काय फॉर्म्युला आहे वॉल्यूम ऑफ कोन वन थर्ड पाय आर स्क्वेर एच वॉल्यूम ऑफ हम्म लिहिले ना क्वेश्चन तू वाच ना वॉल्युम ऑफ द कोनच काढायला सांगितलंय शेअर करतो मी तुझ्याकडे एकदा दिसत आता टोटल सर्फेस एरियाचा फॉर्म्युला काय आहे काय टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द कोन पाय आर एल प्लस एच बरोबर पाय आर एल प्लस एच सांग मग कसं काढणार आपण आता वॉल्यू सर एल प्लस आर काय आहे एल प्लस आर ओके एल प्लस आर मग याच्यावरून काय मिळेल आपल्याला याच्यावरून मिळेल आपल्याला लेंथ आणि नंतर आपण हाईट काढणार तर अगोदर हे काढूया 
टोटल सर्फेस एरिया कि सेवन वन टू एट पाई ची वैल्यू कि संगित है ट्वेंटी टू बाय सेवन आर ची वैल्यू ट्वेंटी एट लेन का ट्वेंटी एट च हम्म फोर सेवन वन जा सेवन सेवन फोर जा ट्वेंटी एट समझ लो त्यान अंतर हाँ अपन ट्वेंटी टू आहे तो एक अड़चन साइड लगी हुई है ओके तर काय हुई लिकड़े एक अड़चन साइड ला राइल फोर तो साथ इन ब्रैकेट ईएल प्लस ट्वेंटी एट पुड़े, पुड़े का रहिल? 7128 डिवाइडेड बाय 22 हे समझ लगा आता 22 ने डिवाइड करना सांग मंग की दिये थे कर बर डिविजन 7128 डिवाइडेड बाय 22 किती आलं थ्री ट्वेंटी फोर करेक्ट ओके त्यानंतर हा फोर आपण राईट साईडला घेऊया फोर राईट साईडला घेता तर लेफ्ट साईडला राहील एल प्लस ट्वेंटी एट आणि इकडं होईल थ्री ट्वेंटी फोर डिवायडेड बाय फोर करा डिव्हिजन यायचं किती आलं एटी वन मग आता ट्वेंटी एट तिकडच्या साईडला घेऊया काय होईल तो मायनस एटी वन मायनस ट्वेंटी एट कर मग सबट्रॅक्शन किती आलं 
63. पण वॉल्युम काढण्यासाठी आपल्याला एल नाही पाहिजे एच पाहिजे मग त्यासाठी आपण आपला तो फॉर्म्युला युज करणार कोणता एल स्क्वेअर इज इक्वल टू एच स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर बरोबर एल आहे सिक्स्टी थ्री त्याचा स्क्वेअर इज इक्वल टू एच स्क्वेअर प्लस आर किती आहे ट्वेंटी एट स्क्वेअर मग एच स्क्वेअर इज इक्वल टू सिक्स्टी थ्री स्क्वेअर प्लस ट्वेंटी एट स्क्वेअर काढा मग दोघांचे स्क्वेअर आणि करा ऍडिशन त्याची सांग मला सिक्स्टी थ्री चा स्क्वेअर किती येतोय किती थ्री नाईन आवाज येत नाही व्यवस्थित सिक्स नाईन थ्री नाईन सिक्स नाईन बरोबर आणि ट्वेंटी एट चा सेवन एट फोर सेवन एट फोर करा दोघांचे ऍडिशन ऍडिशन नाही सबट्रॅक्शन करावं लागेल ना हा इकडे गेल्यानंतर सबट्रॅक्ट होईल सबट्रॅक्शन थ्री वन एट फाईव्ह हा आला एच स्क्वेअर मग आता स्क्वेअर रूट घेऊया दोन्ही साईडला सांग मग थ्री वन एट फाईव्ह कुणाचा स्क्वेअर आहे सबट्रॅक्शन करूया थ्री नाईन सिक्स नाईन सेवन एट फोर
सर काय की थ्री वन एट फाइव को स्क्वेर है आई थिंक तू कहीं तरी वैल्यू मध्य गड़बड़ के लिए एटी वन मैनस ट्वेंटी एट इकड़े लक्ष दे सब्ट्रैक्शन करता ना अपन चुकलो इतने सिक्सटी थ्री नहीं है फिफ्टी थ्री तो इतना वैल्यू मग संगा नहीं तो मैं ऐकता ना फिफ्टी थ्री ऐवजी सिक्सटी थ्री ऐकल आप वैल्यू चुकल फिफ्टी थ्री चाह स्क्वेर का फिफ्टी थ्री चाह स्क्वेर किती आला फिफ्टी थ्री च स्क्वेर टू एट झिरो नाईन टू एट झिरो नाईन हा मायनस सेवन एट फोर तर बरोबर आहे मग तो तसाच करूया टू एट झिरो नाईन मायनस सेव्हन एट फोर करा दोघांची सबट्रॅक्शन किती चुकतय टू झिरो टू फाईव्ह मग कोणाचा स्क्वेअर असेल टू झिरो टू फाईव्ह तर ऑबियसली तो फिफ्टी थ्री पेक्षा कमी असेल फिफ्टी थ्री पेक्षा कमी आणि कोणाचा स्क्वेअर फायव्ह असतो तर सगळे फायव्ह च्या पटीमध्ये फायव्ह फिफ्टीन ट्वेंटी फायव्ह थर्टी फायव्ह फोर्टी फायव्ह तर फिफ्टी पेक्षा लेस आहे फोर्टी फायव्ह मग करून पहा फोर्टी फायव्ह चा स्क्वेअर किती येतोय पहा येतोय का टू झिरो टू फायव्ह किती आलं फोर्टी फाय तर हा मिळाला आपल्याला हाईट मग या व्हॅल्यू आपण व्हॉल्युमच्या ह्याच्यात टाकूया ते काय आहे वन थर्ड पायची व्हॅल्यू किती आहे ट्वेंटी टू बाय सेव्हन आरची व्हॅल्यू ट्वेंटी एट 
आर स्क्वेर है ट्वेंटी एट इंटू ट्वेंटी एट प्लस एच है फोर्टी फाइव कर मत कैंसलेशन कि एरिया है तो संग मैं वॉल्यूम v is equal to one third into twenty two by seven into twenty eight into twenty eight into forty five. मार उधर seven cancel करें seven one the seven seven four the twenty eight. थ्री वन जा थ्री थ्री वन जा थ्री रिमाइंडर आला वन तो जाला फिफ्टी वन वन फाइव फिफ्टीन मंजे फाइव जा मंजे आप लोग वॉल्यूम करने से ठीक आया मल्टीप्लाई कर लगेल ट्वेंटी टू इनटू फोर इनटू ट्वेंटी एट इनटू थर्टी फाइव हम्म ट्वेंटी एट में पंजाब ट्वेंटी एट में पंजाब क्या लेने वाले ट्वेंटी एट ल थ्री नाइन नाइन जात ना ट्वेंटी एट लगा सा जाइल थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवेन अने थ्री थ्री जा थर्टी करा मैं इनसे मल्टीप्लिकेशन ट्वेंटी टू इनटू फोर एटी एट इनटू ट्वेंटी एट इनटू थर्टी फाइव करा इनसे मल्टीप्लिकेशन ते वड़ा मिले लापे लाला वॉल्यूम किती आल एटी एट इंटू ट्वेंटी एट टू फोर सिक्स फोर इंटू थर्टी फाइव किती आलं इंटू थर्टी फाय नाही फिफ्टीन आहे इंटू फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस थ्री वन जा थ्री तर आपण त्याच्याऐवजी थ्रीच घेतलं होतं वन लिहायचं होतं ना थ्री वन जा थ्री तो ये तो आंसर है तो थ्री सिक्स थ्री सिक्स नाइन सिक्स जीरो अन्यथा यूनिट है तो क्यूबिक सेंटीमीटर
कारण हा वॉल्यूम आहे ओके सो राईट डाऊन पहिला पार्ट लिहिलाय का आन्सर काय येतो लिहिले नाही ते अगोदरचा पार्ट लिहिलाय का ओके मग हा लिहून घे झालं पुढचे एक्झाम्पल्स तुला होमवर्क साठी आहेत थ्री फोर फाईव्ह सिक्स सेवन एट नाईन ओके किती किती थ्री टू नाईन थ्री टू नाईन होमवर्क ओके स्टॉप करूया आपण इथे